আপনারা সবাই কম বেশি জানি সেই দিনটিকে আমরা স্মরণ করে আজকের দিনটির তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ও স্থাপকায়ধর্ম সরূপী অবতার পরিষ্ঠায় আমরা আগেই বলেছি যে ইংরেজি পয়লা তারিখ যেটাকে নববর্ষ বলি সেই নববর্ষটি শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ আবির্ভাবের পরে আমাদের কাছে বিশেষ করে ধর্মের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে আমরা ছোটোবেলার থেকেই শুনে এসেছি পয়লা বৈশাখী নববর্ষ কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকেই আমরা এই পয়লা জানুয়ারি তাৎপর্য আমরা ভিন্ন রূপে দেখি মহাকালের স্রোতে সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না জীবনের কত কত ঘাট পার স্পর্শ করে শেষে সেটি সমুদ্রে মিশে যায় হারিয়ে যায় সব ঘাটের স্মৃতি কিন্তু কোনো কোনো পুণ্যক্ষণ আমাদের কাছে শাশ্বত শান্তির বার্তা বহন করে ওই ক্ষণকে যুগ যুগ ধরে অক্ষয় করে রাখে এরকম একটা দুর্লভ পুণ্যক্ষণ ছিল আঠেরোশো ছিয়াশি পয়লা জানুয়ারি ওই দিনটি আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্য দিন কেন কারণ ওই শুভ দিনেই পতিত পাবন দীনবন্ধু শ্রী রামকৃষ্ণদেব সাধন ভজনহীন শোক তাপ ক্লিষ্ট দিনহীন সংসারীদের প্রতি সদয় হয়ে তার অহেতু কৃপা সিন্ধু নামটি সার্থক করে ভক্তদের অকাতরে প্রেম বিলিয়েছেন অভয় দিয়েছেন সান্ত্বনা দিয়েছেন প্রেরণা দিয়েছেন আর সেদিনটি ছিল অভয় দিয়েছেন সেদিনটি ছিল তার প্রতিশ্রুত প্রেম ও ভাণ্ড ভঙ্গ করবার দিন সেদিন ঠাকুর পুরাণ প্রসিদ্ধ বাঞ্চাতল কল্পতরুর মতন সকল ভক্তদের অপূর্ণ বাসনা পূরণ করেছিলেন প্রেম ভক্তি আস্বাদনের এক প্রদর্শনী বা কৃপা সত্রের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন ভক্ত প্রিয় ভগবানের এই কল্পদর রূপটি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বা বাঞ্ছিত সে কারণেই এই দিনটির নামকরণ করা হয়েছে কল্পতরু দিবস প্রত্যক্ষদর্শী পুথিকার উক্ত দিনটিতে দিনটির একটি অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন তার শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি গ্রন্থে বলছেন প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শোন বিবরণ হাটেতে ভাঙিব হাড়ি যাইব যখন সেই হাড়ি ভাঙার রঙ সেই পয়লা জানুয়ারি আঠেরোশো ছিয়াশির দিনটিতে অচিন গাছের মতন ছদ্মবেশী রাজার মতন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন মাত্র কয়েকজন মুষ্টি মেয়ে সাধক গণী ভিন্ন অপরে আর তাকে চিনতে পারেনি কারণ দেবভাব আর মানবভাবের আশ্চর্য সংমিশ্রণ অর্থাৎ ভগবানের দুটি ভাব একটি ঐশ্বর্য আর একটি মাধুর্য এই ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণে গঠিত হয় অবতার চরিত্র ঐশ্বর্য ভাব কি তিনি কত বড় তিনি কি করতে পারেন সেটি হচ্ছে তার ঐশ্বর্য ভাব আর মাধুর্য ভাব কি তিনি একান্ত ভক্ত বৎসল এবং আমাদেরই মতন রোগ শোক দেহধারী মানুষ হয়ে আমাদেরই মতন রোগ শোক দুঃখকে বরণ করছেন তিনি হাত ভেঙে গেছে খুব কষ্ট হচ্ছে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন যে ও আমার হাতটা কী করে সারবে বলো দেখি যত রাখাল মহারাজ হাতটা ঢেকে দিয়ে রাখছেন 
যে অবতারের হাত ভাঙা তো ওটাই বাঞ্ছনীয় নয় সবাইকে বলছেন যে ডেকে ডেকে হ্যাঁ আমার হাতটা সারবে তো তো এই হচ্ছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য এই মাধুর্য ঘন রূপটি সেখানে কত ভক্ত বৎস লহেতু কৃপা সিন্ধু সেটি দেখাচ্ছেন তিনি যে কথা হচ্ছিল কারণ এই অবতার চরিত্রের তাদের সেই অপার্থিব জীবনের ঘটনাগুলো আমাদের কাছে প্রায় রহস্য আবৃত হয়ে থাকে কিন্তু তারা যখন জীব দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেই দয়া ঘন রূপটি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন তখন আর কারোরই সংশয় থাকে না এই দিনটিতে শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রকাশ্যে তার আত্মপরিচয় দিয়ে তাপদগ্ধ জীবকে অভয় দিয়েছিলেন উদ্বোধিত করেছিলেন তাদের দেবত্ব বা চৈতন্য শক্তিকে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই চৈতন্য শক্তি আমাদের প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে কেউই আমরা সেটি বুঝতে পারি না কিন্তু সেই মায়ার পর্দায় যখন সরিয়ে দেন তিনি তখন আমরা বুঝতে পারি আমরা আনন্দময় অমৃতের পুত্র স্বামীজির ভাষায় উই আর দি চিলড্রেন অফ ব্লিস অমৃতের পুত্র আমরা সেই প্রকাশ্যে শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রকাশ্যে তার আত্মপরিচয় দিয়ে জীবদগ্ধ এই তাপদগ্ধ জীবকে অভয় দিয়েছিলেন উদ্বোধিত করেছিলেন তাদের দেবত্ব বা চৈতন্য শক্তিকে সেই জন্য লীলা প্রসঙ্গকার এই ঘটনাটিকে অন্য নামে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন কি আত্মপ্রকাশে অভয় দান তিনি কল্পতরু বলেননি তিনি বলছেন এই দিনটি হল শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেকে প্রকাশ করে অভয় দেওয়া মানুষের ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেই সত্তাকে তিনি সেদিন সেই মায়ার আবরণটা সরিয়ে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন দেখিয়েছিলেন তুমি হলে আনন্দ স্বরূপ অমৃত স্বরূপ তুমি কোনোদিন সংসারী ছিলে না সংসারী তোমার আসল পরিচয় নয় তোমার আসল পরিচয় হলো তুমি স্বয়ং ভগবান চৈতন্য রূপে তিনি আমাদের সকলের মধ্যে আছেন সেই আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু সেদিন কৃপা করে ঠাকুর যাদের যাদের স্পর্শ করেছিলেন তারা সকলেই সেই আনন্দময় সত্তার সেই উপলব্ধি করে সেদিন একটা আনন্দের হাট বাজার বসে গিয়েছিল তো নির্বিচারে তিনি প্রশ্ন ওঠে যে কল্প তরু দিবস কেন বললেন না সেরা আমাদের পূজনীয় শারদানন্দজি অন্যতম প্রমাণ্য ঠাকুরের জীবনীকার তিনি বলছেন এটি আত্মপ্রকাশে অভয় দেন কেন কল্প তরু বললেন না কারণ পৌরাণিক কল্প তিনি তরুর মতন তিনি ভালো মন্দ নির্বিচারে প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন না আমরা সেই কল্প তরুর গল্প সবাই কম বেশি জানি ছোটোবেলায় পড়েছি সেই একজনের মনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার খুব খিদে পেল একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করছিল মনে মনে ভাবলে যে যদি একটু ভালো খাওয়ার পাওয়া যেত তাহলে কতই না আনন্দ করে এমন সময় তো খাবার এসে গেল খুব সুন্দর করে সাজানো তারপরে একটু পরে মনে হলো কি যে যদি একটা পালঙ্ক বাদ পেতাম এই মনের মধ্যে কতই না আনন্দে ঘুমানো যেত তা তো ভালো খাওয়া হলো তারপরে পালঙ্ক তো এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে তারপরে বলছেন যে একটি কেউ যদি আমার পদসেবা করতো সঙ্গে সঙ্গে একজন সুন্দরী এসে তার পদসেবা শুরু করলো কিন্তু একটু ভয় হচ্ছে এই জঙ্গলের বনের মধ্যে নির্জন অরণ্যে যদি বাঘ এসে পড়ে সঙ্গে সে হাওয়া মাওয়া করে সে বাঘ এসে গলাটা ধরে নিয়ে যাবে তো আমাদের কল্পতরুর কাছে আজকে বিশেষ দিনে কি চাইতে হবে সেটি জানানোর জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই অন্যতম জীবনীকার জীবনীকার তিনি এই দিনটিকে বলছেন আত্মপ্রকাশে অভয় দান কারণ কল্পতরু নির্বিচারে ভালো মন্দ সবই তাকে দিয়েছিল যা চেয়েছিল তাই কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন মানুষের কল্যাণের জন্যে সত্যিকারের কি কল্যাণ হবে সেই হিতাকাঙ্ক্ষী একান্ত শরীরের মতন আত্মীয়র মতন হিতাকাঙ্ক্ষীর মতন তিনি শুধু অপরের কল্যাণ আর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করেছিলেন আরও ব্যাখ্যা করলে বলা যায় সেদিন 
তিনি সকলের প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত দেবত থেকে উদ্বোধিত করেছিলেন আশ্রিত ভক্তগণকে সত্যিকারে নিশ্রেয়স বা কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে অভয় দিয়েছিলেন যে তুমি সামান্য মানুষ নয় ন তোমার চৈতন্য শক্তি হলো আসল পরিচয় তুমি সংসারী টংসারী ন তুমি যেই হও না কেন যে স্তরেই থাকো তোমার মধ্যে সেই চৈতন্য সত্তা পূর্ণ রূপে বিরাজিত স্বামীজির ভাষা ভাষায় ইজ সোল ইজ পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন সেই ডিভিনিটিটা বা দেবত্বকে প্রকাশের পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ এই জগতে প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ মুক্তি লাভ করা রোগ শোক দুঃখ জন্ম মৃত্যুর বাইরে যাওয়ার অধিকার নিয়েই মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এটি তার বার্থ রাইট যেমন সন্তানের বাবার সম্পত্তিতে অধিকার ঠিক তেমনি মুক্তি লাভ বা রোগ শোক দুঃখের পারে যাওয়ার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সে যে স্তরেই থাকুক না কেন তাকে তার সেই পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন যাদের কৃপা করে স্পর্শ করেছেন উত্তরকালে তাদের প্রত্যেকেই রূপান্তরিত হয়েছেন খাঁটি সোনাতে কৃপা ধন্য প্রত্যেক ভাগ্যবান সেদিন থেকে কৃপা সাগরে ডুব দিয়ে মনি মাণিক্য সংগ্রহ করে আধ্যাত্ম সম্পদে বলিয়ান হয়েছিলেন তার এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ওই দিনের ঘটনাটি কোনো বিশেষ স্থান বা মাত্র আমরা দেখেছি সৌভাগ্যবান তিরিশ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা সম্পদ রূপে সীমাবদ্ধ নয় এ আশীর্বাদ অনাগত মানুষের জন্য সঞ্চিত করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আমাদের এই শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য রূপটি দেখার জন্যে উত্তরকালে সাধকগণ কাছে উপাসনার প্রেরণা হয়ে রয়েছে আজ আমরা দেখতে পাই সেই দক্ষিণেশ্বর সেই কাশীপুরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমে পড়েছে কারণ সেই আশীর্বাদ আজও আমাদের ভেতরে ভগবান স্থূল শরীরে না হলেও সেই বিশেষ দিনটিতে আমরা অবাক হয়ে যাই বড়বেলা গেছি সাড়ে চারটের সময় তখনও প্রায় দুদিক মিলিয়ে এক কিলোমিটারের লোকের লাইন তো একেবারে ঢুকতে না ঢুকতেই বের করে দিচ্ছে কিন্তু এই সামান্য মুহূর্তটুকু উপলব্ধির জন্যে মানুষ সারা রাত ধরে গভীর রাত্রের থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো যে কথা হচ্ছিল যে এদিন সেই হাঁড়ি ভাঙা রঙ্গ অনুষ্ঠানের দিনটির ঘটনা স্মরণ মনন তাৎপর্য আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন এই ঘটনা সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রেকে অনুধ্যান আমাদের বিশেষ সহায়ক ঠাকুরের অবয়স আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল নিশ্চিন্ত করা এদিনের অন্যতম তাৎপর্য ছিল কিন্তু একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি ওরে করিস কি গৌরব ওরে খুশি লব করিস কি গৌরব ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে এই বিশ্বাসেই সহজে তাকে পাওয়া যায় সেই হাঁড়ি ভাঙার অঙ্গদিকের বিশেষ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য কি সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গমুখ থেকে করুণা গঙ্গা শতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন সেই করুণা গঙ্গার উৎস সমস্ত অকল্যাণ দূর করে মানুষের কল্যাণ সাধনাই ছিল তার সারা জীবনের আকুতি তিনি সারা জীবনই মানুষকে প্রবোধিত করেছেন নিজ নিজ স্বরূপের সন্ধানে সেই উৎস মুখটি কিন্তু আজও শুকিয়ে যায়নি আজও তিনি আমাদের আহ্বান করে ডাকছেন ওরে সেই কুটি বাড়ির ছাদ থেকে ডেকেছিলেন ওরে তোরা কে কোথায় আছিস চলে আয় আমাদের মধ্যে যাদের সার আছে তারাই এই বিশেষ দিনের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করে আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতে আছে অদ্যাবধি লীলা করে গোড়া রায় কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখি বারে পায় শ্রীরামকৃষ্ণের অপার টানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই যে আসছে আজকের দিনে তার মধ্যে ওই যে বলছেন যে অদ্যাবধি লীলা করে গোড়া রায় কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখি বারে চা পায় 
অর্থাৎ যাদের আকুতি বা ব্যাকুলতা প্রচণ্ড আজকে সকালেই একজন প্রণাম করতে এসেছিলেন তো খুব কাঁদছে এসে আমাকে আমাকে প্রণাম করে এবং কী হলো বলছে মহারাজ আমি বললাম কি কেউ মারা টারা গেছে বলুন না মহারাজ কিছুই হয়নি সকাল থেকে শুধুই মনটা মনে হচ্ছে যে ঠাকুর এই দিনে এত লোককে কৃপা করলেন আর আমি কেন বঞ্চিত হয়ে থাকবো এই কৃপার থেকে তো আমি বললাম এই যে কান্না এ হচ্ছে ঠিক ঠিক কান্না লোকে তো ঘটিবার ঠাকুর বলছেন বিষয়ের জন্য কাঁদে কাঁদে সন্তান ছেলে মেয়ের জন্য কাঁদে ভগবানের জন্য কে কাঁদছে তো এই ভগবানের জন্য কান্না ব্যাকুলতা সেটি হচ্ছে আমাদের আসল সম্পদ সবচেয়ে খুশি হন তিনি আমাদের এই দুপোটা চোখের জলের জন্যে তার খুব ব্যাকুলতা তার খুব আকুতি বা আমাদের কাছে আমরা কী দিতে পারি আমাদের সবই তো তাঁরই দেওয়া আমাদেরকে তো আমাদের গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করি কিন্তু মনে রাখবেন যে এই চোখের জল হলো তার সবচেয়ে প্রিয় যে কেউ যদি খুব সমস্যায় পড়ে আমরা বলি আমাদের কাছে নয় ঠাকুরের কাছে কে রেখে দে বলুন কারোর কাছে কিছু বলতে আশ্চর্য ফল পাবেন সেই জন্য বলছেন অদ্যাবধি লীলা করে গোড়া রায় কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখি বারে পায় যাদের সেই সংস্কার রয়েছে ভাগ্য আছে প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ ঐশ্বর্যের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না সেই জন্য শ্রী বৃন্দাবনে কি আমাদের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা আছে দেখবেন কুলচি আর বন্ধ হচ্ছে কেন ভগবানের রূপ ঐশ্বর্যকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না সেই জন্যে বছরের এই দিনটি অনুধ্যান আমাদের কাছে শ্রী ভগবানের প্রকটিত লীলাবিলাস মাধুর্য আস্বাদনের দিন সেই হাড়ি ভাঙা রঙ্গ বা আত্মপ্রকাশে অবয়ধানের অনুষ্ঠানের দিনটির ঘটনা আমাদের বিশেষ করে স্মরণীয় তো তিনি এই তার সেই করুণা গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল শতধারায় ঠিকই কিন্তু আগেই বলেছি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই করুণার উৎস সমস্ত অকল্যাণ দূর করে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনী ছিল তার সারা জীবনের আকুতি তো সেই তারই তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন সেই জন্য আমরা দেখি তার সেই লীলাবিলাসের অপার্থিব মাধুর্য আস্বাদনের দিনটি আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত তিনি এই দিনে লীলা প্রসঙ্গকার লিখছেন তার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে গেল এবং তার সেই কাশীপুরের এই এই যে শেষ দৃশ্যগুলো যদি আমরা অনুধ্যান করি তাহলে একটা সত্য খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঠাকুরের এই কাশীপুরের যে সময়টা তা হলো জলভারে চঞ্চল মেঘমালার মতন করুণার দায়ে ভারতগ্রস্ত ঠাকুর মানুষকে ত্রিতাপ থেকে শান্তি দেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বহু জন সুখায় বহু জন হিতায় তার জীবন ধারণ কথা মৃত কারে তার মনে সঠিক ভাবটি সেই সময় চিত্রায়িত করেছেন এই নিদারুণ রোগ যন্ত্রণা কিন্তু এক চিন্তা তারই মধ্যে কিসে ভক্তদের কল্যাণ হয় নিষিদিন কোনো না কোনো ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন প্রেম পাথার শ্রীরামকৃষ্ণর একটি মনোরম চিত্র পায় গিরিশের লেখায় তিনি লিখছেন একদিন পরমহংস দেবের কাছে গিয়ে দেখি তিনি ঝড় ঝড় করে কাঁদি কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন নিতায় আমার হেঁটে হেঁটে প্রেম বিলিয়েছেন আর আমি কি না গাড়ি না হলে এক পাও চলতে পারিনি আর একদিন বললেন আমি সাগু খেয়েও পরের উপকার করব মানুষকে প্রেম ভক্তি শেখাবার দায় ঈশ্বর মানুষ সেজে মানুষের মধ্যে এসে কীরকম লীলা করেন আমরা তার একটু অনুধ্যান করব আগেই বলা হয়েছে অবতারের স্বরূপ অধিকাংশই থাকে আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত ঠাকুর স্বয়ংই বলছেন ওরে তারে চিনি নারে ওরে কেউ চিনি নারে ও সে পাগলের বেশে দিনহীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে সত্যি তাই ঠাকুর কোথায় ভক্ত কোথায় গাড়ি করে প্রতিদিন সেই অসুস্থ শরীরেও বেরিয়ে পড়ছেন আর যেখানেই যাচ্ছেন 
আনন্দ মেলা বসে যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের তাই সত্যই তাই অকাতরে তিনি প্রেম ভক্তি বিলাতে শুরু করেছিলেন বেশ কিছুদিন ধরেই কয়েক মাস আগে সাতই মার্চ আঠেরোশো পঁচাশি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শোনা গিয়েছিল আজকে মাকে বলছিলাম আর ভক্তে পারিনি আর বলছিলাম মা এদের একবার ছুঁয়ে দিলেই যেন চৈতন্য হয় তাই করো মা আঠেরোশো পঁচাশি তেইশে ডিসেম্বরে কথামৃতকারের বিবরণীতে রয়েছে অপূর্ব চিত্র সমূহ আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি নিরঞ্জনকে বলছেন তুই আমার বাপ আমি তোর কোলে বসব কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করে বলছেন চৈতন্য হোক আর চিবুক ধরে আদর করে বলছেন দেখো যে আন্তরিক ঈশ্বরকে একদিনও ডেকেছে বা সন্ধানিক করেছে তার এখানে আসতেই হবে আজ সকালে দুটি ভক্ত স্ত্রীলোকের ওপরেও কৃপা করেছেন সমাধিস্থ হয়ে তাদের বক্ষে চরণ স্পর্শ করলেন তারা উভয়ে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বললেন আপনার এত দয়া উর্জিত প্রেমা ভক্তির উচ্ছ্বাসে চতুর্দিকে প্লাবন লেগে গেছে প্রেম দাতা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেম বিতরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন ঠিক যেন গাভী বৎসের জন্য ব্যাকুল প্রেম ভক্তি বিতরণ যেন তার এক ভীষণ দায় হয়ে গেছে আপন মনে গাইছেন এসে পড়েছি যে দায় সে দায় বলব কার যার দায় সে আপনি জানে পর কি জানে পরের দায় সেই দায় মেটাচ্ছেন পানি হাঁটিতে শ্যাম্পু করে নবাই চৈতন্যকে কৃপা করেছেন চমৎকার মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে আমাদের লীলা প্রসঙ্গে সেখানে উৎসবে যেন সুকময় সায়রে মনের আনন্দে মহানন্দে সন্তরণ করে সেই ভাবাবেশে নর্তন কীর্তন সমাপ্ত করে দক্ষিণেশ্বরে ফিরবার জন্য সদল বলে নৌকায় এসে বসলেন শ্রী রামকৃষ্ণ সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল কোন্নগর নিবাসী নবাই চৈতন্য মিত্র সেই উৎসবস্থলে ঠাকুর এসেছেন শুনে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে চারিদিক অন্বেষণ করছেন ইতিমধ্যে নৌকো মধ্যে তাকে দেখতে পেয়ে নৌকো ছাড়বার অতি উপক্রম করছে দেখে সে উন্মত্ত ন্যায় ছুটে এসে তার পদপ্রান্তে আচার খেয়ে পড়ল আর বললে প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করতে লাগলো ঠাকুর তার ব্যাকুলতার ভক্তি দর্শনে তাকে ভাবাবেশে তার ভক্ষ স্পর্শ করলেন ওহাতে কি অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হলো বলতে পারিনে কিন্তু তার ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হলো এবং বাহ্য জ্ঞান শূন্যের ন্যায় সে নৌকোর উপরে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগলো ঠাকুরকে নানা রূপে স্তব স্তুতিপূর্বক বারম্বার শাস্তাঙ্গ প্রণাম করতে লাগলেন এই রূপে কিছুক্ষণ অতীত হলে ঠাকুর তার পৃষ্ঠ দেশে হাত বুলিয়ে নানা প্রকারে উপদেশ প্রদান পূর্বক তাকে শান্ত করলেন নবৈচন্য চৈতন্য ইতিপূর্বে অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করলেও এতদিনে কৃপালাভ হল উপদেশে কিন্তু তল লাভে কৃতার্থ হয়ে এতদিন সে কৃপা লাভ করতে পারেনি কিন্তু আজ কৃপা পেয়ে তিনি কৃতার্থ হয়ে সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণ পূর্বক নিজ গ্রামে গঙ্গা তীরে পর্ণকুটিরে জীবনের অবশিষ্ট সময় বানপ্রস্তির নয় সাধন ভজন করে ঠাকুরের নাম গুণকীর্তন করে সময় কাটাতেন এখন হইতে নবাব চৈতন্যের ভাবাবেশ হতে লাগল আর আনন্দময় ভক্তি বিহল চিত্রে ঠাকুরের সেই কৃপার কথা তিনি বহু ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার শুরু করেছিলেন এভাবে বহু ভক্তকেই তাদের আন্তরিক ব্যাকুলতায় তুষ্ট হয়ে প্রেম আস্বাদন করিয়েছেন এই কল্প তরু দিবসের আগেই কল্পদেব তরু দিবসের আগে এরকম আর একটা রিহার্সাল হয়েছিল শ্যামপুকুর বাটিতে সেটাও খুব মর্মস্পর্শী সেদিন ছিল কালী পুজোর অমাবস্যা রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কালী পূজার শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরেই সেদিন কালী পুজো হয়েছিল লীলা প্রসঙ্গের সেই দৃশ্য বড় মনোরম 
উপস্থিত হলো সেই শ্যামা পূজার দিন সেদিন ছিল শুক্রবার ছয় নভেম্বর আঠেরোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দের ঠাকুরের এই নির্দেশে পূজা সংক্ষেপে হয়েছিল কিন্তু বিস্তারিত নির্দেশে নির্দেশ না পেয়ে পুজো শুরু করার নির্দেশ বিস্তারিত পুজো শুরু করার নির্দেশ না পেয়ে ভক্তরা ধূপ ধুন গন্ধ পুষ্প ফল মূল সব মিষ্টান্ন সব জোগাড় করে সেই বৈঠকখানার ঘর এ আলো করে বসে আছেন ঘরের হাওয়ায় ধূপ ধুনা আমোদিত পূর্ব পশ্চিম লম্বা ঘর তিরিশ বা ততোধিক ভক্তের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ রামচন্দ্র গিরিশ কালীপদ দেবেন্দ্র শরৎ শশী নিরন্ত এই নিরঞ্জন কালী অক্ষয় মাস্টার চুনিলাল মনমোহন বলরাম ইত্যাদি সেদিনও ঠাকুরের সেই গৃহী ভক্তরাই সবচেয়ে বেশি ছিলেন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার চারিদিক নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ নিথর কেউ ধ্যান করছেন কেউ অনিবেশ নয়নে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর কি কারণ কি কারণ হঠাৎ দেখা গেল কি কারণে ঠাকুর চুপ করে আছেন তা দেখার জন্যে আর কি বলেন তিনি তা শোনার জন্যে ভক্তরা উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে লীলা প্রসঙ্গকারের উক্ত সময়ের মন্তব্য কতক্ষণ অতীত হইল ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া বা আমাদের কাকেও তা করতে আদেশ করা কিছুই না করিয়া পূর্বের নয় নিশ্চিন্তভাবেই বসিয়া রইলেন এবার মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন সবাই একটু ধ্যান করো ভক্তরা ঠাকুরের উপস্থিতিতে সেই অপার্থিব আনন্দের মৌতাত জগন্মাতার অনুধ্যান কেউ বা জগন্মাতার বড় পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হঠাৎ রামচন্দ্রের মনে হল শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যটা কি পূজার আয়োজন করেছেন এভাবে তিনি চুপ করে বসে আছেন কেন সময় পার হয়ে যাচ্ছে অমাবস্যা স্মৃতি তার মনে বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল আজকের পূর্ণ দিনে স্বয়ং তিনি জগন্মাতা হয়ে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করবেন বলেই কি এরকম অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন ভক্তদের কর্তব্য হল তাকেই পুজো করা তিনি তার ভাবনা নিম্ন কণ্ঠে ফিস ফিস করে গিরিশ চন্দ্রকে নিবেদন করলেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ গিরিশের ছিল পাঁচ শিখে পাঁচ আনা বিশ্বাস রামচন্দ্রের কথা তার অন্তরে স্পর্শ করে প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে গিরিশ বললেন বলেন কি আমাদের পুজো গ্রহণ করবেন বলে তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছেন ভাব গর্ব সে ইঙ্গিত ভক্ত ভৈরব গিরিশের মনে তুফান তুলল সেই একই গিরিশ ভগীরথ গিরিশ চন্দ্র যিনি পয়লা জানুয়ারিতে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা গঙ্গাকে আহ্বান করে এসেছিলেন তখনকার মনের অবস্থা গিরিশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করছেন তখন আমার অন্তরে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে ছটফট করিতেছে প্রভু সম্মুখে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি একটা কি একটা ভাবান্তর কোনো রকমে ভক্ত মণ্ডিক মণ্ডলীকে অতিক্রম করে একেবারে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দু হাতে ফুল নিয়ে জয় মা জয় মা জয় মা বলে শব্দে তার পাদবদ্ধে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম উল্লাসে অধীর ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রায় পেশামাল গিরিশ ঠাকুরের পাদবদ্ধে বারবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন আর পুষ্পপাত্র হতে এক গাছি মালা নিয়ে ঠাকুরের স্ত্রী চরণে পাদপদ্মে তিনি মালা পড়ালেন এদিকে ঠাকুরের মধ্যে দেখা গেল আকস্মিকভাবে এক বিচিত্র ভাবাবেশ ঠাকুরের শরীরে শিহরণ দেখা গেল ভাবের হিল্লোলে তারপর তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে গেলেন লীলা প্রসঙ্গকার অনুসারে বর্ণনা তার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হয়ে উঠল হস্তদ্বয় বড়া ভয় মুদ্রা ধারণপূর্বক তাহাতে জগন্মাতার আবেশের পরিচয় প্রদান করতে লাগিল ঠাকুর উত্তরমুখী হয়ে উপবিষ্ট নিষ্পন্ন 
বাচ্চ জ্ঞান শূন্য বর্তমানের অনুভব হল ঠাকুরের শরীর অবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা সহাসে সহসা তাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল আর বড় হয় মুদ্রা ভক্তদের হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর শুভ আবির্ভাব চৈতন্যময়ী জগন্মাতার এভাবে আবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ বকুল কি অপরূপ রূপ সৌন্দর্য সৌমতে সৌমতারার আবির্ভাবের সংবেদন ভক্তদের হৃদয়ে ভাব ভাবের তরঙ্গ তুল্য দুর্লভ সেই ক্ষণে ভক্তগণের প্রাণে কি উল্লাস সন্মুখে জীবন্ত রামকৃষ্ণ কালী রাম 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 রামকৃষ্ণ কালী বিগ্রহ ভক্তদের উন ভক্তরা সব উন্মত্তের মতন পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলো কেউ ব্রহ্মবই ব্রহ্মবই বলে ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে মাথা ঠুকছেন চতুর্দিকে জয় মা জয় মা ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে কেউ বা স্তব পাঠ স্তুতি করছেন গিরিশের সেই জলদ গম্ভীরস্বরে গান ধরলেন কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুর সমাজে কে রে রক্ত পল চরণ যুগল হর উড়সে বিরাজে আবার বলছেন দীন তারিণী দুরিত হারিণী সত্য রজ স্তম গুণ ধারিণী স্বজন পোষণ স্বজন পালন নির্ধন কারিণী সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী কয়েকজন আবার ভাবল্লাসে ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে উদ্যাম নৃত্য শুরু করলো মনে হলো যেন বসেছে পাগলের মেলা অপরে কে কি বলল সেদিকে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ভাবের সুরায় সবাই সেদিন বেসামাল একের পর এক গান ভাবের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলল কখন কি রঙে থাকো মা শ্যামা সুদা তরঙ্গিনী শিব সঙ্গে সদা রঙে আনন্দে মগনা গানের লহরিতে ঠাকুরের মন পাখি ভাবের উন্মত্ত আকাশে যেন উড়ে বেড়াতে লাগলো ভাবে গম্ভী গড়গড় মাতোয়াড়া হয়ে আনন্দে গভীর সমাধি মগ্ন হলেন এভাবে শ্যাম পুকুরে তিনি কৃপা বিতরণের এক রহ এক আশ্চর্য রহস্য লীলার রিহার্সাল দিলেন সব সেদিন ভাবে উপসম হলে রামচন্দ্র দিত রামচন্দ্র দত্তের সুন্দর স্মৃতিচারণ প্রভুর ভাবাবসনে হয়েছে প্রায় বুঝে আমি ভোজ্য পাত্রগুলো একে একে তার সম্মুখে ধরতে লাগলাম কারণ মাকে এখনো ভোগ দেওয়া হয়নি তো দয়াময় দয়া করে দু হস্তে দ্বারা ভক্ষণ করতে লাগলেন আশ্চর্যের বিষয় হলো যে মানুষটির কণ্ঠের পীড়ার জন্যে গলদেশ দিয়ে বহু ক্লেশে দুধ মাত্র সাবু মাত্র প্রবেশ করানো যায় সেই গলদেশ দিয়ে লুচি ইত্যাদি কঠিন বস্তু অক্লেশে চলে গেল এমনকি তাম্বুল বা পান পর্যন্ত এইভাবে ভোজ্য দ্রব্য পূর্ণ গ্রহণ করে পুনরায় তিনি আবার বাহ্য শূন্য হয়ে পড়লেন ভক্তেরা সেই মহাপ্রসাদ নিয়ে সকলে কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন সমাপ্ত হল অদ্ভুত সেই রামকৃষ্ণ কালী পূজার উৎসব যা হোক আমরা এবার সেই বিশেষ দিনটিতে আসি যে দিনটি ঠাকুর কৃপার মাধ্যমে প্রেম ভক্তি আস্বাদনের একটি প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন তার কৃপা বা বদান্যতা আশ্রয় করে এক অত্যাশ্চর্য আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে দিনটি ছিল পয়লা জানুয়ারি আগেই বলা হয়েছে আঠেরোশো ছিয়াশি শুক্রবার কৃষ্ণা একাদশী তিথি শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ কয়েকদিন পর আজ একটু যেন সুস্থ বোধ করছিলেন পয়লা জানুয়ারি বলে বছরের প্রথম দিন ছুটির দিন ছিল দুপুরে আহারের পর অল্প বিশ্রাম করে উঠেছিলেন উঠেছেন ভক্তরা বিকালে প্রায় একে একে প্রায় তিরিশ জন উপস্থিত হলেন বেলা প্রায় তিনটে ঠাকুর রামলালকে ডেকে বললেন দেখ রামলাল আজ ভালো আছি বলে মনে হচ্ছে চল না একটু নিচে বেরিয়ে আসি যে ঠাকুর অনেক দিন নিচে নামেননি একটু নিচে বেরিয়ে আসি ঠাকুরের পরনে ছিল লাল পেড়ে ধুতি একটি সবুজ রঙের পিরান লাল তাতে আবার লাল পাড় বসানো 
একখানি মোটা চাদর সবুজ রঙের কান ঢাকা টুপি পায়ে মোজা ফুল লতা পাতা আঁকা চটি জুতা হাতে ছড়ি ঠিক যেন অভিনয় করবার জন্যে গ্রিন হাউস থেকে সেজে গুজে প্রভু বেরিয়ে পড়েছেন শ্রী রামকৃষ্ণকে বেড়াতে দেখে ভক্তরাজ ভক্তদের আজ বিশেষ আনন্দ বিদ্যুৎ বেঁকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সকলে ছুটে এসে কেউ প্রণাম কেউ নীরবে অনুসরণ করতে লাগলেন ঠিক তিনটের সময় গৃহ ভক্তদের মধ্যে গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ তিনি স্বয়ং তার সে সময়কার মানসিক অবস্থার বর্ণনা করছেন মনে তখন মন তখন আনন্দে আপ্লুত পরিপ্লুত ঠিক যেন নতুন জীবন পাইয়াছি পূর্বে সেই ব্যক্তি আমি নই হৃদয়ে কোনো বাধানুবাদ নেই সংশয় নেই এ সংসারে সত্য একমাত্র ভগবান ঈশ্বর আশ্রয় দাদা এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি এখন ঈশ্বর লাভ আমার অনায়াস সাধ্য অতএব আচ্ছন্ন হইয়া দিন জামিনি দিন দিন জামিনি যায় স্বয়ণে সকলেও এই একই ভাব পরম সাহস পরম আত্মীয় পেয়েছি আমার সংসারে আর কোনো ভয় নাই মৃত্যু ভয় যে মহা ভয় তাও দূর হইয়াছে পার্শিকে পাঁচানা বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে চলেছেন সেই গিরিশ ভক্ত ভৈরব প্রকাশ্যে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বর অবতার বলে সকলের কাছে প্রচার করতেন এ বিষয়ে সেদিন গাছতলায় হঠাৎ তাকে লক্ষ্য করে তার দিকে লক্ষ্য করলে এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য ঘটল আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ রাস্তা ধরে ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন বসত বাটি আর ফটকের ঠিক মাঝখানে পৌঁছে সকলে ঠাকুরের নিকটে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হলেন তখন অকস্মাৎ ঠাকুর গিরিশকে বললেন আচ্ছা তুমি যে এত কথা লোককে বলে বেড়াও তুমি কি দেখেছ কি বুঝেছ সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের পাহাড় গিরিশ তাৎক্ষণিক প্রশ্নে বিচলিত না হয়ে সসম্ভ্রমে রাস্তার ওপরে শ্রী রামকৃষ্ণের পদতলে দাস্যভাবে হনুমানের মতন নত জন হয়ে উপবিষ্ট হয়ে করজলে গদ গদস্বরে বলতে লাগলেন কি বললেন ব্যাস বাল্মীকি ব্যাস বাল্মীকি গিরিশের প্রতি ছত্রে উচ্চ পড়ছে সেই ঠাকুরের আঘাত উচ্চ পড়ছে তার সেই উচ্ছ্বাস যে ব্যাস বাল্মীকি যার সম্বন্ধে বলে শেষ করতে পারেনি আমি গিরিশ তার সম্বন্ধে কি বলব ঠাকুরের এই এই বাণী এই দৈবী কল্যাণী শক্তিকে ঠাকুরের উদ্দীবিত উদ্দীপিত করলো ঠিক যেমন বাছুরের আঘাতে গরুর বাঁটে দুধ এসে জমে গাড়ি কাবির সমস্ত শরীর থেকে দেখা গেল অদ্ভুত এক দৃশ্য ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন তার শরীর চিত্রবধ নিমগ্ন নয়ন স্থির মুখে দিব্য হাসির ছটা দেহ থেকে ব্যাধি যেন মুহূর্ত মধ্যে অন্তরিত অভাব কাণ্ড সবাই পরম বিস্ময়ে দেখেন ঠাকুরের সেই রূপ মাধুরী আজ যেন শত গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তার শ্রী অঙ্গের তো আমাদের প্রতিকার খুব সুন্দর লিখছেন তার শ্রী অঙ্গের মধ্যে খোলা বদন মণ্ডল কান্তি রূপে লবণ্যতে করে জল বল দারুণ ব্যাধি রোগে শীর্ণ কলে বর কিন্তু বয়া নেতে কান্তি ভয় নিরন্তর মনে হয় অঙ্গ বাস সব দিয়া খুলি নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি পোশাক আর মানাচ্ছে না ঠাকুরের সব খুলে দিয়ে যেন সেই দিব্য কান্তি আমরা নয়ন ভরে দেখি প্রত্যক্ষ দর্শী অক্ষয় মাস্টারের লেখনীতে ধরা পড়েছে তার মনের কথা যা হোক শীতের সেই পর্যন্ত রাত রোদে সবুজে ঘেরা প্রেক্ষাপটে এক অপূর্ব শোভা উল্লিষ্ট গিরিশ চন্দ্র জয় শ্রী রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে বারবার ঠাকুরের পদরজ নিতে লাগলো অক্ষয় মাস্টারের হাতে ছিল দুটো জহর চাপা ফুল তাড়াতাড়ি তিনি ঠাকুরের পায়ে শ্রীপাদ উপদ্রে ভাবের অঞ্জলি 
ভাবের আরোপ করে অঞ্জলি দিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাকুর অর্ধ দশা প্রাপ্ত হলেন সাহস্য বদন উপস্থিত সকলের দিকে কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো চারিদিকে ভক্তদের দেখতে লাগলেন আর করুণায় আত্মহারা হয়ে তিনি প্রসন্ন কণ্ড ভক্তদের আশীর্বাদ করলেন তোমাদের চৈতন্য হোক এই সেই আশীর্বাণীর উচ্চারণ করে ভাব অভিহল তিনি ভাব অভিহল ঠাকুর পুনরায় ভাবিষ্ট হয়ে পড়লেন তার সেই দিব্য শক্তি পুত আশীর্বাণী ভক্তদের মধ্যে এক ভক্তদের অন্তরে এক মহা আলোড়নের তুফান তুলল আনন্দে উদ্বেল হয়ে তারা যেন স্থান কাল পাত্র সব ভুলে গেল ভাবের উচ্ছ্বাসে কেউ জয়ধ্বনি করতে লাগলো কেউ গাছ থেকে ফুল তুলে সেই মুঠো মুঠো করে ঠাকুরের শ্রীপাদ উপদ্যে অঞ্জলি দিতে লাগলো কেউ গোবা মুঠো মুঠো ফুল ওপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো তখন ঠাকুরের পদধুলি নেওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত কেউ ঠাকুরের পদস্পর্শ বা দিব্য দেহ স্পর্শ করবেন না এই সংকল্প সকলেই ভুলে গিয়ে ভুলে গিয়ে ভুলে গেল তারপরে শুরু হলো সেই ঐতিহাসিক নাটকীয় দৃশ্য কি সেটি হাঁড়ি ভাঙার রঙ্গ মানে ঠাকুর বলেছিলেন যখন যাওয়ার সময় আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব অর্থাৎ সবাই এর সামনে দেখিয়ে দেব আমি কে আর তোমরা কে সেই হাঁড়ি ভাঙার দিনটি আজকে এসে গেল প্রথম ব্যক্তি ঠাকুরের পদধুলি গ্রহণ করে দাঁড়া দেই ঠাকুর ভাবা অবশ্যই তার বক্ষ স্পর্শ করে নিচ থেকে ওপরের দিকে হাতটি চালনা করে বললেন চৈতন্য হোক দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি একে একে সমাগত প্রত্যেকেই প্রণাম করলে ঠাক তাদেরকে ওই রূপ দিব্য স্পর্শ দান করলেন তার দিব্য স্পর্শের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শারদানন্দজি লীলা প্রসঙ্গে লিখছেন আর সেই অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভেতরে অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেউ হাসিতে কেউ কাঁদিতে কেউ বা ধ্যান করিতে কেউ বা দুবাহ তুলে নৃত্য করিতে কেউ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে অহেতুক দয়ানিধি ঠাকুরকে ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া অন্তরে অন্তরে ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া সকলকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন উপস্থিত সবাই মহানন্দে মেতে উঠেছে যেন কতকগুলো পাগলের মেলা পাগলগুলোকে সেই পাগলা কারুত খুলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে যা খুশি করছেন ইতিমধ্যে হারান চন্দ্র দাস ছুটে এসে পরম ভক্তি বলে ঠাকুরের পদধলি গ্রহণ করলেন মুহূর্তে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দেখলেন ঠাকুর ভাবাবেশে তার মস্তকে শ্রীপাদ উপদ্য স্থাপন করলেন ধন্য সেই হারান চন্দ্র দৃষ্টটি দেখে মনে হল সেই পোড়া কানের কাহিনী নারায়ণ স্বয়ং নারায়ণ গয়া সুরের শিরে পদার্পণ করে কাশীকে পিতৃপুরুষের মুক্তি ক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন তেমনি কাশীপুরকে ঠাকুর এবার মহাতীর্থের মর্যাদা দিলেন ইতিমধ্যে ঠাকুরের ভাবের কিঞ্চিৎ উপসেবা হয়েছে হঠাৎ কৃপা দৃষ্টি পড়ে অক্ষয় মাস্টার বা পুঁথিকারের দিকে ইতিপূর্বে তার শ্রীঅঙ্গ অক্ষয় মাস্টারকে অক্ষয় মাস্টারের স্পর্শের অধিকার দিতেন না আপনারা অক্ষয় মাস্টারের কথা শুনেছেন দেখতে অনেকটা কদাকার শরীর ছিল এই জন্যে ঠাকুর তাকে এই স্বামীজিটাকে সাপচুন্নি বলে ডাকতেন সেই সেই জন্যে তার মনে খেদের কোনো অন্ত ছিল না যে ঠাকুর আমাকে কখনো স্পর্শ করতে দিলেন না আজও এই বিশেষ দিনে যখন ভক্তরা সকলে পদধুলি নিতে ব্যস্ত অক্ষয় মাস্টার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন আজও কিন্তু তিনি সত্য সত্যই কল্পতরু অক্ষয় মাস্টারকে স্বয়ং নিকটে আহ্বান করে তার বক্ষ স্পর্শ করে সেই মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন তোমার চৈতন্য হোক অক্ষয় মাস্টারের অপ্রত্যাশিতভাবে সঞ্চারিত দুর্লভ শক্তির বেগ সহ্য করতে পারেননি কৃষ্ণকায় এবং কদাকার চেহারা অক্ষয় মাস্টার যাকে স্বামীজি শাকচুন্নি বলে ডাকতেন তার দেহটি বেঁকে চুড়ে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করল তিনি মাটিতে পড়ে কেবল 
আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে থাকলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্কার্প স্পর্শে কৃত কৃতার্থ হয়ে গেলেন কৃপা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি কথাটি আরও মর্ম স্পর্শী আমি তো ভাই ঠাকুরের পেছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে সকলের তো একরকম হলো আমার কি ঠাকুর কেবল গাড়ু আর গামচা বয় সার হলো ঠাকুরের এ কথা মনে হওয়া মাত্র অগ্নি তিনি পেছন ফিরে বললেন কিরে রামলেন রাম নিল এত কি ভাবছিস আয় আয় বলে আমার সামনে দাঁড় করালেন গায়ের চাদর খুলে দিলেন বুকে হাত দিলেন আর বললেন দেখ দিকে নিয়ে এইবারটি রামলাল বললেন আহ সে যে কি রূপ কি আলো কি জ্যোতি সে আর কি বলো এতদিন ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে বসে শ্রী অঙ্গের কতকটা মাত্র কখনো মানুষ নয়নে দেখতাম পাতবদ্ধ দেখিলে মুখখানি দেখিতে পাইতাম না আর মুখ হতে কোটি দেশ পর্যন্ত হয়তো দেখতে পেতাম কিন্তু শ্রীচরণ দর্শন হতো না এই রূপে যাহা দেখিতাম তাহাও কোনো দিন সজীব মনে হতো না অদ্য ঠাকুর স্পর্শ মাত্র সর্বাঙ্গ সুন্দর ইষ্টমূর্তি হৃদয় কমলে সহসা আবির্ভূত হয়ে ঝলমল করে একেবারে নড়ে উঠল রামলালের পরে কৃপা করলেন ভাই ভূপতি আর উপেন মুখুজ্জেকে ভূপতি প্রণাম করে একেবারেই সমাধি প্রার্থনা করলেন ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমাধি তোর সমাধি হবে বলে সেই একই সেই আশির বাণী উচ্চারণ করলেন ভাই ভূপতির ছবি দেখেছি আমরা পেরোন মঠে আছে আমাদের ঠাকুরের স্বয়ং ঘরে তো সেখানে উনি পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন তার ছবিটি দেখেছি তিনি বললেন তোর সমাধি হয় বলে আশীর্বাদ করলেন পরবর্তী কৃপা প্রার্থী উপেন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত যাতে এই হাত দেন তিনি অসফল হন তিনি নীরবে সকলের অলক্ষে ঠাকুরের কাছে অর্থ স্বাচ্ছল্যের প্রার্থনা করলেন ঠাকুর বললেন তোর অর্থ হবে উত্তরকালে তিনি বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন এবং তার সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন আজকে যেটা আমাদের রহরা রামকৃষ্ণ মিশন সবটাই বসুমতীর মায়ের বা উপেন মুখুজ্জের সম্পত্তি তো এরকম অনেক জায়গায় তার দান রয়েছে এরপরই আছে বৈকুণ্ঠ সান্যালের পালা তিনি প্রণাম করে বললেন আমায় কৃপা করুন ইতিপূর্বে নানা অজুহাতে তিনি তাকে নিরস্ত করেছিলেন কিন্তু দয়াল ঠাকুর প্রসন্নভাবে বললেন তোর তো সব হয়েই গেছে কিন্তু বুদ্ধিমান বৈকুণ্ঠ এক অদ্ভুত প্রার্থনা করলেন তিনি কী প্রার্থনা করলেন আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই হয়ে গেছে কিন্তু আমি যাতে অল্প বিস্তর বুঝতে পারি তাই করে দিন আচ্ছা বলে ঠাকুর বৈকুণ্ঠের হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য স্পর্শ করে বললেন মা যাব যাব ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে জাদু মন্ত্রে তার অভূতপূর্ব উপলব্ধির সন্ধান হয়েছিল তিনি নিজেই লিখছেন অমনি এমনই তার অন্তর এখনই তখনই তার অন্তর বাহির সেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উদ্যানের সমস্ত গাছপালা বাড়ি ঘর সব কিছুর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রসন্ন হাস্যমূর্তি দেখতে লাগলাম ক্ষণিক আবেগে একাধ ঘন্টা একাধ দিন নয় ক্রমান্বয়ে দিবস ত্রয় এর রূপ দর্শন যেন উন্মাদের মতন হয়ে গিয়েছিলাম শেষে আবার আবার সন্ধ্যায় ঠাকুরের নিকটে সভায় ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলাম প্রভু আমি এই ভাব ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছি না যাহাতে এই ভাবের উপশম হয় তাই আমায় করে দাও এরূপ প্রার্থনা করবার পর উক্ত দর্শন আর ভাবে ভাবের সহসার এক দিবসে বিরাম হইয়া গেল অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ থেকে ভয় পেয়ে তা প্রতি সংহারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন কেন তার আভাস পেলাম একই ঘটনা মধুরেরও হয়েছিল মধুর বললে বাবা তোমার 
শুধু আমি সেবাই করে গেলাম তুমি যে ব্রহ্মানন্দে থাকো সমাধিতে থাকো তার তো কিছুই বললে হলো না তখন ঠাকুর বললেন তো সেবা করলেই হয় বলে না আমি ওই কথাই ভুলছি না বললেন তাহলে বেশ আয় বলে বুকে হাত দিয়ে দিলেন তারপরে কি হলো সে ঘটনা আপনারা জানেন বুক লাল চোখ দিয়ে জল পড়ছে কাজকর্ম কোনো কিছুতে মন দিতে পারছে না মন দিতে পারছে না শুধু মা মা বলে ডাকছে তিন দিন পরে গেল বাবা এ ভাব তোমারই সাজে আমার কাজকর্ম জমিদারি উচ্ছন্ন করতে তুমি আমাকে যেমনটি ছিল তেমন করে দাও তো এরকম ঘটনা আমরা পাই সেদিনও যাই হোক আমরা এতক্ষণ বৈকুণ্ঠের কথা বলছিলাম তারপরে শেষে এ প্রসঙ্গে রাম দত্তের স্মৃতিচারণটাই বড় চমৎকার রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে প্রতি গগন প্রদীপ ধ্বনিত হচ্ছিল ভক্তরা অবিরত পুষ্প বৃষ্টি করিতেছিলেন আনন্দের পাড়ার উতলিয়া উঠিল ভক্তদের উচ্ছ্বাস উল্লাস দেখে মনে হলো বসেছে খ্যাপার হাট বাজার খ্যাপার হাট বাজার হাটে বিনা মাসুলে প্রেম বিকচ্ছেন রামকৃষ্ণ রায় কি হুল্লোর আর জয়ধ্বনিতে ত্যাগী ভক্তরা কেউ কেউ বা নিদ্রা ত্যাগ করে কেউ বা হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে দেখলেন বাগানের রাস্তার উপরে সকলে ঠাকুরকে ঘিরে পাগলের সব মতন ব্যবহার করছেন সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে রামলালকে গঙ্গা জলের পাত্র নিয়ে আসতে নিয়ে আসতে বললেন বললেন ওরে দু পা জ্বলে যাচ্ছে সারাদের পাপ নিয়ে সারা অঙ্গ আমার জ্বলে গেল গঙ্গা বাড়ি দে গঙ্গা বাড়ি সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দে কিন্তু মজার কথা হলো সেই পাগলের মেলায় কিন্তু সেদিন কোনো ত্যাগী ভক্ত ছিলেন না তার থেকেই মনে হয় এই বিশেষ দিনটি আমাদের মতন গৃহী ভক্তদের জন্যেই ভগবান নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন আজও তাই আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এই দিনটিতে তিনি সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে আমরা উপসংহার করব আজকের এই কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্যে ঠাকুরের এই কল্পতরু হওয়ার তাৎপর্যে অত্যন্ত গভীর ঘটনাটি ওই দিনের বিশেষ স্থান কাল বা সৌভাগ্যবান তিরিশ জন ভক্তের মধ্যেই স্মৃতিরূপে সীমাবদ্ধ নয় এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা ভাব হল নরদেহধারী শ্রী ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ আর জীবের জন্য তার চিরন্তন অভয় সকলকে আশীর্বাদ করেছেন ওই তার ওই ঘটনায় এই ঘটনায় তিনি আশীর্বাদ করছেন মুক্ত হস্তে তোমাদের চৈতন্য হোক এই আশীর্বাদ অনাগতকালের মানুষের জন্য সঞ্চিত রয়েছে আমরাও তার অধিকারী তার সস্বরূপ নিত্য স্বরূপটি উত্তরকালের সাধকদের জন্য উপাসনার প্রেরণা হয়ে রয়েছে ঘটনাকালটা মাত্র এক দেড় ঘন্টার বেশি নয় কিন্তু এর তাৎপর্য রহস্যটা বহু দূর বাপি এবং দেশকালকে ছাপিয়ে চলে যায় ঠিক যেন শঙ্খ ধ্বনি তোমাদের চৈতন্য হোক সামান্য ফুৎকারে উদ্ভিত একটু ধ্বনি কিন্তু সেই ভাব মহিমায় তা অতি মহান যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত হচ্ছে অভিনব সেই সুর সেই আশীর্বাদের ভাষাটাই কিন্তু অনুধাবনযোগ্য আমাদের জীবনের চৈতন্য হোক তোমাদের চৈতন্য হোক ভাষা আমাদের জীবনে দুর্বহ দিকটা কি দুর্বহ দিক দুঃখ ভয় সংকট রোগ শোক দৈন্য এগুলোর মূলে রয়েছে আমাদের অচৈতন্য বা অজ্ঞান স্বভাব আমাদের উপনিষদের ভাষায় শ্রেয় আর প্রিয় শ্রেয়টা আমাদের নিজস্ব সম্পদ আর প্রিয় যেটা আগেও ছিল না পরেও থাকবে না যেটা সদা পরিবর্তনশীল সেই প্রেয়কে ধরে আমরা চলার চেষ্টা করি কেন অজ্ঞানের জন্য সংসারটাকে সত্যি বলে হয় আত্মীয় স্বজন বিষয় আশয় সব আমার বলে মনে হয় যেটা তার কোনো দিন ছিল না কোনো দিন হবেও না যার আপনজন রয়েছে সেই চৈতন্য স্বরূপ সেই শ্রেয়টি যিনি তার মধ্যেই বসে আছেন অজ্ঞান স্বভাবের জন্য তাকে কেউ জানতে পারছে না এই না জানা 
আর না বোঝার সমষ্টি নিয়েই আমাদের সংসার জীবন সেখানে সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি জয় পরাজয় নিন্দা স্তুতি যত অশান্তি যত যত দ্বন্দ্ব যত বিরোধ যত কল কল কলহ যদি ভেবে দেখি তার কারণ হলো আমাদের এই অচেতন স্বভাব আমরা নিজের স্বরূপ ভুলে গেছি কি জন্য সংসারে এসেছি কি জন্য আমরা এই সংসার ছেড়ে চলে যাব কেন আমার যেতেই বা হবে আর কোথায় বা যাব এসব চিন্তা আমাদের এক মুহূর্তের জন্য আসে না কেন এই অজ্ঞান দিয়ে মায়া দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন শ্রীরাম কৃষ্ণ সেদিন কৃপা করে কৃপ দয়া সিন্ধু তৃতাপ দগ্ধ জীবের জন্য সেই আবরণটি সরিয়ে তার চৈতন্য সত্তার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে এক আনন্দের মেলা তিনি করেছিলেন তো যে কথা বলছিলাম ভেবে দেখলে অজ্ঞান অচেতন ভাবি অজ্ঞান ভাবি এই সকলের কারণ সেই জন্যেই আমাদের এত আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনার একটা লাভ হলো এই জ্ঞান একটাই লক্ষ্য হলো জ্ঞান লাভ করা বা চেতন হওয়া চৈতন্য স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মান হুঁশ ঠাকুর বলছেন যার মান হুঁশ আছে সেই মানুষ মানুষ মানে কি মানুষের যে মহিমা মানুষের যে মর্যাদা সেটি মানুষ ভুলে গেছে কি মর্যাদা কি মহিমা মানুষ হলো অমৃতের পুত্র স্বামীজি বলছেন উই আর দি চিলড্রেন অফ ব্রিজ আমরা চৈতন্য স্বরূপ এটাই আমাদের মর্যাদা আমরা ভুলে গেছি ভগবান এখানে বসে আছে সেই জন্যে আর একজন ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া করছি আর একজন ভগবানের দোষ দেখছি আর একজন ভগবানের আমরা কলহ করছি তো চৈতন্য সত্তা জগৎ জুড়ে রয়েছে কিন্তু সেটি আমরা ভুলে গেছি একে ভাবছি আমার ছেলে একে ভাবছি আমার স্বামী এই ব্যাংক ব্যালেন্স আমার এই টাকা পয়সা আমার এই মান যশ আমার এটা কোনোটাই আমার স্বরূপ নয় আমি হলাম সেই নিত্য শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য স্বভাব গীতার ভাষায় অগ্নি যাকে দহন করতে পারে না অস্ত্র যাকে ছেদন করতে পারে না জল যাকে ভিজাতে পারে না বায়ু যাকে শুষ্ক করতে পারে না সেই চৈতন্য স্বরূপই হলো আমাদের আসল পরিচয় সেই সত্তাকে জাগ্রত করার জন্যেই মনুষ্য জন্ম ভগবানের কাছে দীক্ষা নেওয়া গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া ভগবানের সাধন ভজন পাঠ প্রসঙ্গ কীর্তন বা সাধু সঙ্গ সবটারই একটাই উদ্দেশ্য সেই চৈতন্য স্বভাবকে প্রাপ্ত হওয়া চৈতন্য রূপ যে পরম লক্ষ্য যিনি আমাদের নিজের অন্তরেই রয়েছেন এইটি উপলব্ধি করা যার জীবনে যত গভীর হবে তার জীবনটি তত মহিমাময় তত আনন্দের হবে এক কথা এই চৈতন্যের উপলব্ধি হলো মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যেটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আঠেরোশো ছিয়াশির পয়লা জানুয়ারিতে একটা তিনি ওই কর্মশালা আজকাল ওয়ার্কশপ বলে সব বড় বড় কোম্পানিতে তারা ওয়ার্কশপ করে রিহার্সাল দেয় সেই ওয়ার্কশপ একটা খুলে দিয়েছিলেন সেই আঠেরোশো ছিয়াশির পয়লা জানুয়ারিতে আমরা আজকে এই বিশেষ দিনে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূল শরীরে নাও থাকলেও সেই তার কল্যাণ স্পর্শ কল্যাণ হস্ত আমাদের স্পর্শ করছে আমাদের হৃদয় এবং তার কাছে আমরা তার সেই চৈতন্য সত্তা আমাদের মধ্যে জাগরিত হোক সকলে এই দুদিনের সংসারের প্রতি আসক্তি কমে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্যে যিনি দয়া ঘন তিনি তীর্থাবদগ্ধ জীবের জন্য এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেন যার দায় মেটানোর জন্য তিনি অসুস্থ শরীরেও তিনি বলছেন আমি দুধসাহ খেয়েও লোকের কল্যাণ করে যাব কাঁদছেন ঝরঝর করে যে আমার নিতায় আমার ঘরে ঘরে প্রেম বিলিয়েছে আর আমি গাড়ি ছাড়া এক পাও চলতে পারি না এই দুঃখ এই জন্য কাঁদছেন তো আজকে বিশেষ দিনে প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সেই চৈতন্য সত্তাকে জাগ্রত করে জীবনের উদ্দেশ্যটাকে বা লক্ষ্যকে দিনের দিকে চালিত করুন এই প্রার্থনা ওম নিরঞ্জনম নিত্য গণন্ত রূপম ভক্তানুকম্পাধৃত বিগ্রহম বৈ ঈশাবতারম পরমেশ মিত্রম তম রামকৃষ্ণ শিরসা নাম
আমাদের দুটো অ্যানাউন্সমেন্ট আছে একটা হচ্ছে আপনারা